Showbiz pa natex, reaksyon ni Miss Katrin Bernardo patungkol sa isyu ng pagbura nito sa kanyang breakup post sa kanyang ex-boyfriend na si Mr. Daniel Padilla. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nice ko po man of course ipabot ang aking pasasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, sa itong lahat ng mga legit na nagmamahal sumusubaybay sa ating mga updates. So ngayon pag-usapan natin to kasi umuugo ngayon sa Twitter o sa lahat o ibang mga social media platform. Ito pong isang ano, ito pong isang uh, fandom no na parang kahit sa dinami-dami ng mga resibong naglalabasan, sa dinami-dami po ng mga mga news about Kat din ay talagang pinagpipilitan pa rin po nila na talagang meron pa rin Katniel kasi nag-trigger or na-trigger ang ilang mga Katniel fans na hanggang sa ngayon ay sumusuporta pa rin kay Daniel at kay Katrin dun po sa isang uh, fortune teller na nagsalita si Jay Costura nga ba diba? pero sabi po ng ilang mga mga followers and subscribers po natin na nag email or nag-chat po sila to check if true nga daw yung nagsisirculate na news na binura na daw di umano ni Miss Catherine Bernardo yung kanyang breakup post para kay Mr. Daniel Padilla and then nung tinignan ko parang feeling ko binura niya na pero nung chinek ko ulit kasi medyo malayo na po almost mag one year na rin kasi sila hiwalay this coming November kasi breakup post po nila is November 30 pero syempre prior to that eh hindi na po maayos yung kanilang relasyon and when I check it nandun pa rin intact pa din pero yung kay Daniel Padilla still ay uh, binura niya na nga pagkatapos na nga kumalat yung mga news patungkol sa kanilang dalawa no and then binalikan ko rin ang ilan sa mga interview ni Miss Catherine Bernardo in which sinabi niya po dito that uh, last April 1, 2024 3.27pm sa isang article po ng Philippine Star Global sa entertainment news kung saan inamin ni Miss Catherine Bernardo that she was totally healed she also talk about forgiveness following Daniel Padilla split so basahin ko lang sa inyo ha para mas ano mas uh, maintindihan po ninyo that this is not kumbaga parang Inaano natin, uh, parang binabalik natin itong mga sinabi ni Miss Catherine Bernardo, follow up dun po sa mga nagpapakalat na parang nagbibigyan na naman sila ng false hope patungkol sa Katniel. After the much talk about breakup with Daniel Padilla last November, Catherine Bernardo revealed that she now healed. In her interview with Mega Magazine, Catherine said she's now in a better position in life. Now where I am is exactly where I am, I am supposed to be. February for me is the new January. Parang yun yung tapos na. I know that I'm okay. I can say I'm healed, she said. You have to experience all the process, all the pain, lahat. But I always make sure that when it comes to my work, nothing is affected, she added. Catherine also talked about forgiveness in her interview. Sabi niya, anlalim kasi ng word na forgiveness. For me, you can forgive people who deserve it, but when I forgive you, it doesn't mean that I have that I have to keep you in my life. I forgive you for my peace of mind, for clarity, and for everything. But it doesn't mean na pwede kang bumalik. It depends. Yan, meron siyang it depends, she, she said. I'll just keep my distance. You keep your distance. We're okay like that. I mean, kunwari, I got hurt. Why would I allow you to come back? So, ito yung sinabi niya, ba? Diba? At alam natin, at sabi niya nga po dito, talagang dumaan siya sa sobrang pain. And uh, she said na talagang pinagdaanan niya yung, yung proseso kung paano siya mag-healed. At uh, katulad ng sinasabi ni Mami Min at ng ilang mga ins showbiz insiders na talagang dumaan po talaga sa sobrang uh, hirap yung pinagdaanan ni Miss Catherine Bernardo para lang po malagpasan niya yung pinakamasakit na pangyayari sa buhay niya. And eto na yun, ba diba? Pagbabalikan mo kasi mga sinabi niya, wala pong bakas na nagsasabi na babalik pa siya dun po sa taong nanakit sa kanya ng sobra. Kasi yun yun laman ng interview niya eh. So, medyo, ano, medyo nakaawa lang kasi ang ilan sa mga Katniel fans na hanggang sa ngayon ay umaasa pa rin sila that one day ay magkakabalikan sila. Parang pinaniwalaan nila yung sinabi ng isang fortune teller that Katrin and Alden, Mr. Mr. Daniel Padilla ay nag-uusap daw ng palihim which is ba diba, parang uh, medyo ano lang medyo cringe lang pakinggan na nangyayari po yun 
with Miss Catherine. Sabi niya naman kasi sa interview niya that she's really pre professional pag hinarap niya po si Daniel. Yun yung laman ng kanyang post. And pero, uh, she make it a point that uh, meron siyang distansya. Kaya nga po nung chinek ko yung kanya mga social media, nandun pa rin naman yung ibang mga photos ni Mr. Daniel Padilla true na hindi pa po binubura at ilang mga videos na kasama si Daniel pero kasi yung mga videos na yon is part po yun ng kanilang mga endorsement na magkasama na hindi pwedeng burahin kasi part po yun ng kanilang uh, kontrata kaya ganun po yun kaya may makikita kayo mga videos nila diba syempre yung ilang mga fans po ng Katniel is marami po sila mga throwback videos na ipinopost ngayon actually popular ngayon sa Facebook at uh, pinag-uusapan ng marami mga fans ang Katniel Dahil po sa sinabi ni Mr. J. Costura, kaya na-trigger ang ilang mga Katniel fans. Pero, going back, pag-check niyo po yung kanyang IG, is totally, nandun pa rin po yung breakup post ni Miss Katrin. Hindi pa rin po nawawala. Kaya, so ibig sabihin, hindi totoo yung nagsisirculate na news, no? At uh, nasa Katniel na lang talaga ang decision if uh, they are going to have the false hope na magpakabalikan pa ang Katniel. Ako naman, di ko naman po sila pwedeng pigilan kasi sabi ko nga, it's Katrin's call, ba diba? Meron nga pong nagkomento dyan sa comment section. Sabi niya, paano na raw ba ang Kat then if ever na magkabalikan si Daniel at si Mr. si Miss Katrin? Sabi ko naman, wala naman kaming magagawa. We are always happy. No, dahil at the end of the day, it's Catherine Bernardo's decision that uh, really matters to us. No? Kung ano yung magiging decision niya at magpapasaya sa kanya. So kayo po, ano pong sa loobin niyo patungkol dito? Comment down below. And now, let's talk about your, uh, your comments and uh, yung inyong mga reaction patungkol naman dun sa ating latest updates. Magbasa po tayo. Nain po natin ang komento mula kay Mr. Renato. Pusayan. Sabi niya, hindi ko kasi napanood yung Too Good To Be True. Anong year ba to? Pinalabas. Bakit all those years now lang isinuot ni Katrin necklace na may pendant sa movie na yon? I assume, hindi tunay yon Una sa movie nga lang ginamit at sa tagal na lang ngayon ulit sinuot. For sure, hindi rin, maibi, hindi rin magbibigay si Daniel kay Kat ng necklace na letter A. Bakit D or DJ bibigay ni Daniel, initial niya yon or KB, pwede kasi K or KC, pero never A. Sa tingin, tunay na necklace, pati yung letter A mukhang white gold with diamond stone, decorated kahit hindi ko nakita sa malapitan. Actually po, yung photos din na nakita po natin, no, nung uh, inilabas ko po sa inyo patungkol dun sa necklace niya, is ano rin yun, throwback photos din yun. Kaya po natin yun in-investigate kasi may mga nagtatanong. Kaya, inimbestagahan natin siya. At yung too good to be true, i, ano po to, mga way back 2023. During the time na nagka, nag, nagkakaroon sila ng problema, yung relationship nila, ano nila yun, yung palabas nila yun. At talagang uh, inabangan ng maraming Pinoy yun. Kaya nga hindi alata na talagang hindi nagiging maganda yung relationship nila that time. Sabi ni Blue Heaven, actually, kung talagang mahal mo o minahal ni Daniel si Kat, kahit man lang sana ipagtanggol niya at sabihin niya sa mga alipores niya, natantana na si Kat at sabihin niya na kung may naging problema man sila, na lang ni Kat ang nakakaalam. Hindi yung hinahayaan niya lang na iba si Kat para lang din mapagtakpan ang ginawa niya. Knowing Kat na sobrang minahal niya si Daniel before, para sabihin siya pa ang nagluko. Si Daniel kasi yung tipong ang taas ng ere, di aamin sa mga kasalanan niya, pabiktim yan ng narcissist. Ayan, so ito naman yung isa sa mga, uh, mga parang may punto naman siya, di ba? Kasi sa ngayon, parang dahil nga nalilink si Miss Catherine Bernardo dito po kay Alden Richards, ngayon, yung, uh, yung, yung mga bashers niya, ang sinasabi, si Catherine daw talaga yung tunay na nagloko. No, na medyo ano, medyo unfair sa part po ni Miss Catherine kasi walang nagtatanggol sa kanya kasi pati siya hindi hindi niya pinagtatanggol yung sarili niya sa social media. Sabi ni Ma'am si Gemma, "Salamat Miss Darren sa suporta mo sa Kat din. Sana di ka magsawa lalo na sa fact check. Good luck sa mga vlogs mo." Ayan, thank you po Ma'am si Gemma sa inyo pong komento at suporta rin po na ibinibigay sa ating channel and sa Kat din. And of course, sabi ng isa pang viewer, Kat got a word of honor. She will never go back to Daniel. Just support Kat whatever her decision. She's happy right now with Alden. Love both of them cause their natural character traits. God bless you, Miss Dareds, for delivering update, right news, not fake like other vloggers. Take care. Ayan, thank you so much. 
Thank you po Ma'am Shi sa inyo pong uh, komento at sa inyo pong palagi ang panonood. And of course another, sabi ni Eden Skyme. Mismong ina ni DJ sa interview na nagkamali si DJ at kailangan matuto sa pagkakamali. Catherine already said that she can only give a second chance. She actually give more than that. Wala na siyang pagsisisihan dahil ginawa niya na ang lahat to save the relationship. Pero may hangganan ng pagtitiis. She can't go back. He took her for granted, her kindness and her love. Catherine deserve na mahalin ng tapat. Ayan. So, totoo po ito kasi may interview po or may post din po si Miss Ka Carla Strada. Sinabi niya po talaga yan. Uh, talagang vocal niyang sinabi yan na si Daniel nga daw ay nagka, umaga parang kailangan matutunan ni Daniel Padilla kung ano yung yung mga nagawa niya, kung ano yung lesson dun sa pagkakamali niya. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Edge TV. God bless everyone!